Karibu ndugu msikizaji kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jini Mwanza. Kama umefungulia redio hivi karibuni eh, kipindi kilichopo hewani kupitia Radio Free Africa ni usiku wa mahaba. Kipindi kilichopo hewani sasa hivi msikizaji ni usiku wa mahaba. Na siku ya leo ndugu msikizaji na mada inayosema jinsi udhaifu wako unavyoharibu penzi. Udhaifu wako unavyoharibu penzi. Kila mmoja wetu ameumbwa akiwa na madhaifu ya hili na lile. Hakuna hata mmoja ambaye ni mkamilifu mia kwa mia ambaye anaweza akasema kabisa na kuringa kwamba mimi sina madhaifu ya aina yoyote ile. Ukweli ni kwamba katika maisha kila mmoja anakutana na watu tofauti tofauti na mambo tofauti tofauti na unajifunza mambo tofauti tofauti lakini pamoja na kupewa akili zetu na uwezo mkubwa wa kufanya mambo mengi sana lakini mtu utajikuta una udhaifu wa aina fulani au una mapungufu ya aina fulani katika maisha yako lakini yote hayo unapoingia katika mahusiano ya kimapenzi lazima ufahamu kwamba unaingia na yale madhaifu yako na yule mpenzi wako naye vile vile anaingia na madhaifu yake sasa ni kweli upo uwezekano wa mtu kufanya jitihada kushindana na madhaifu yake ambayo anayo na hilo ni jambo la msingi sana kila mmoja wetu anapaswa alifanyie kazi kwamba una udhaifu ambao unaufahamu wewe mwenyewe na unaamua kufanyia kazi lakini ukweli wenyewe ni kwamba upende usipende mpenzi wako lazima atajikuta mara nyingine au mara nyingi anakuhukumu kutokana na madhaifu ulionayo Unaweza ukawa kwa mfano usiwe muongeaji. Mwenzio akakuona unaboa. Unaweza usiwe na ufundi wa kutosha kwenye tendo la ndoa. Mwenzio akakuona kwamba unaboa. Unaweza ukawa uh, si mcheshi. Mwenzio akakuona unaboa. Unaweza ukawa na mapungufu kwa matatizo ya kuwahi kumaliza au juu jinsi ya kucheza ngoma ya wakubwa vizuri. Hayo yote ni mapungufu ambayo of course unakuwa nayo ukiondoa yale mapungufu ambayo yako juu ya uwezo wako kwa mfano kama wewe ni mfupi ni mfupi tu kama wewe ni mrefu ni mrefu tu kama wewe ni 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 ni, ni, ni mweusi ni mweusi tu kama wewe ni mweupe ni mweupe tu kwa hiyo kama huna pesa huna pesa tu sawa hayo ni mambo mengine kwa sababu kuwa juu ya uwezo wako lakini kuna mambo mengine ambayo pamoja kwamba ni, ni dhaifu au ni pungufu fulani katika maisha yako lakini unaweza ukalifanyia kazi sasa basi Unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima wewe mwenyewe uyajue madhaifu yako mapungufu yako na ujitahidi kuyafanyia kazi ili kuyaondoa yasije yakawa ya kero kwa mpenzi wako yasije yakawa tishio kwa amani kwa furaha ya mpenzi uliye naye kwa sababu mwenzio ni mwanadamu anaweza akakuvumilia mpaka mahali fulani lakini anaweza akavumilia akavumilia ikafikia stage kwamba amechoka sasa hayo hali sio nzuri. Ni muhimu sana ufahamu kwamba mwenzio ambaye umeingia naye kwenye mahusiano na yeye ni mwanadamu ndio anaweza akavumilia lakini vile vile anao uwezo wa kuchoka. Sasa tunatofautiana. Ni jinsi gani unaweza akavumilia jambo mpaka mahali fulani? Na kuna mwingine anaweza akavumilia kwa, kwa muda mrefu lakini kuna mwingine hawezi akavumilia kwa muda mrefu. Sasa lazima uwezo kuwa na uwezo wa kupima pamoja na udhaifu huu. Yes nahitaji kushinda kwa mfano una udhaifu wewe ni mtu mwenye hasira hasira au unajikuta una wivu wa kupita kiasi ni kweli unaona kabisa kwamba huu wivu wangu au hii hasira yangu inaniletea shida matatizo katika uhusiano nilio nao sasa ni jinsi gani wewe kama wewe mwenyewe unaanza kutafuta mikakati ya kuyashinda yale madhaifu ndio shida ni kwamba unapofahamu madhaifu yako wewe mwenyewe alafu usifanye jitihada za kurekebisha hali kama hiyo unamweka mpenzi wako katika eneo gumu sana. Kwa sababu ni atajitahidi kuvumilia lakini itafikia mahali atachoka. Unajua ni kwa nini atachoka? Ni hivi katika ulimwengu huu tunakutana na watu mbalimbali. Mbali. Unapoona madhaifu ya mpenzi wako katika hali ya kawaida kabisa ya ubinadamu, unaweza ukajikuta umeanza kumlinganisha mpenzi uliye naye na mtu mwingine ambaye ana, ana, ana sifa nzuri kuliko mpenzi wako. Sawa, kwa mfano mpenzi wako sio muongeaji. Sawa? Sasa mpenzi wako asipojitahidi kuleta maongezi, utaanza kumlinganisha na rafiki yako mwingine ambaye ni muongeaji wa jinsia tofauti na yako. 
Kwa taratibu unapoanza kulinganisha inafikia ina hatua unamwona mpenzi wako hafai. Nikupe mfano wa kweli ambavyo kwezo ulishakuja hapa studio nimeshawahi kutumia hapa studio lakini unakwenda sambamba na mada niliyonayo usiku e, usiku huo leo. Huyu dada ana mume. Na huyu dada ana rafiki yake wa kike ambaye na vivile ana mume. Lakini akakuta aka kwamba mume wake sio mcheshi. Lakini akakuta mume wa rafiki yake ni mcheshi kupita kiasi. Unaona akajikuta ndani ya nafsi yake ananyongonyea kwa sababu ameshindwa kumsaidia mume wake aanze kuwa na tabia za kiucheshi ucheshi. Unaweza kusema no, utamsaidiaje mtu ambaye ni mkimya? Unaweza ukamsaidia ukitafuta njia za kumsaidia. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Sasa basi bana endelea na story. Ni kwamba huyu dada kwa sababu ya ule ucheshi akasema ningependa nikuwa na mwanume ambaye anichekesha na anifurahisha kama vile na nini akaanzisha mahusiano ya kimapenzi na mume wa rafiki yake. Unaweza kaona jinsi gani jambo dogo lakini nimefikia hatua huyu mtu anaanzisha mahusiano na rafiki yake sababu ambacho anaweza akataka vunja ndoa ya rafiki yake. Unaweza unapoona mwezio ana madhaifu fulani na iwapo tayari mmefanya kitu ambacho nakizungumzia sana hapa studio kitu ambacho ni cha muhimu sana yani kitu cha msingi katika mahusiano ya mapenzi kutengeneza mazingira ya uwazi na ukweli yani ujione unao uhuru wa kumkosoa mwenzio wa kumuonyesha madhaifu yako mwenzio wa kumwambia bwana hili bwana kidogo naona halipasi kwa hapo hapa lazima liondoke hilo ni jambo la msingi sana ukiwa umetengeneza eh, mazingira hayo na ukapata ujasiri wa kumweleza mwenzio madhaifu ma, 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 yake unamsaidia mwenzio abadilike na hayo ndio mapenzi kusaidiana Naposema kwamba mapenzi ni kusaidiana kwamba sio kusaidiana tu kwa sababu una, una shida ya hela nikakusaidia au ndugu zako wapata shida nikawasaidia whatever it is no mnasaidiana hata vile katika maeneo haya ya kuboresha uhusiano wenu lazima uhakikishe kwamba mna uwezo wa kusaidia katika eneo hili bila mtu kuogopa kumwambia mwenzio ukweli sasa pamoja na hayo yote cha msingi ambacho unapaswa ukizingatie katika uhusiano uliomo ni kwamba wakati wowote ule unapojisikia kwamba huna amani na mpenzi wako unajikuta ndani ya moyo kuna uzito unashindwa kumfurahia mpenzi wako kumsherekea mpenzi wako kujivunia mpenzi wako wakati wote unapojikuta kahari kama hiyo lazima utambue kwamba huo ni wito wa kutafuta njia za kuleta mabadiliko katika uhusiano wenu kamwe usifumbie macho hali mbaya unaiona ya kihisia ndani ya nafsi yako. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba una udhaifu hupendi mambo fulani. Kama vile kuna, cha, kuna wagonjwa wa kufanwa wa kisukari wanaambiwa wasile chakula fulani, vya aina fulani. Wenye matatizo ya moyo wanaambiwa wasile vyakula fulani. Huo ni udhaifu. Sasa ni kwamba unapoona kwamba kuna unakosa raha kutokana na mambo fulani fulani ni kwamba tayari unajua una udhaifu uwezi ukavumilia uwezi ukaenda vizuri yakiwepo madhaifu yale kwa mpenzi wako yani kuna mambo ambayo mpenzi wako anayafanya yanakosesha raha tayari huo ni udhaifu wako sasa usipo ufanyia kazi udhaifu wako utakutesa utakutesa na unaweza ukaharibu uhusiano wako sababu mzee anakuona sio mchangamfu kama zamani nakutana na kesi nyingi sana nyingi mwanaume analamika ni kwa nini mke wangu nikifuli nyumbani amenuna lakini akiwa na marafiki zake anaongea kweli kwa furaha kwa nini mpenzi wangu anakuwa hana raha anapokuwa ipo nyumbani au wengine wanasema kwamba mpenzi wangu akiwa mbali na mimi nakuwa na hamnaye kweli lakini akiwa karibu na mimi sina hamnaye sina raha naye sina hizo kesi mkutanazo nyingi sana ni kwamba kuna vitu ambavyo huvipendi kwa mpenzi wako za huni udhaifu wako kwa hivyo vitu vipendi kama unataka hivi vitu viondoke lazima kama ni vitu halali lazima ujitahidi kuviondoa kumsaidia mpenzi wako viondoke kwa sababu vikiendelea kuwepo wewe utaendelea kuteseka kwa nini uendelee kuteseka Mungu hakukuumbia kuteseka ni muhimu sana ujitahidi kufanya jitihada za makusudi kumsaidia mpenzi wako ni kweli huwezi ukaleta maga, mabadiliko ghafla ni kwamba unapoona kwamba katika maeneo fulani kuna itajika mabadiliko ma, ma, ma lazima utafute njia za kuweka mikakati za kumsaidia mpenzi wako abadilike au wewe mwenyewe kubadilika. Kwa mfano, mpenzi wako amekuambia wewe ni mnene sana na uzito. 
usitegemee kwamba ndani ya siku mbili tu kilo 20 zitakuwa zimeondoka kwenye mwili wako na kitambi kikaondoka ni kwamba lazima uanzishe mchakato wa kupunguza kula kufanya mazoezi na hii itakusaidia kupunguza kilo taratibu wewe ni mlevi unakunywa pombe sana mpenzi wako afraishi na upenzi ndani na, na ulevi huo lakini na wewe mwenyewe kule mbona kwa ili namkosea raha mpenzi wangu sawa ni udhaifu wangu napenda pombe sawa ili namkosea raha mpenzi wangu lakini nataka nipunguze unywaji wa pombe sasa ni kitu ambacho napasa uanze taratibu ni mvutaji wa sigara kadhalika ni hivyo hivyo ni jinsi gani utaanza kupunguza e, 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 speed ya kufanya mambo yale ambayo yanamkosea raha mpenzi wako hiyo hayo ndio mapenzi ni kwamba unajitahidi kumthibitishia kweli na kupenda na nitafanya mabadiliko kuyaondoa yale ambayo yanakosesha amani kuyaondoa yale ambayo yanakosesha furaha hayo ndio mapenzi uwezi kuwa katika mapenzi alafu ufanyii kazi kujenga penzi leno lazima kila mmoja ajue kwamba anayo kazi ya kujenga penzi penzi liweze kuwa na utamu wa kutosha penzi liweze kuwa lina ni imara vya kutosha penzi ambalo linakuwa linang'aa linapambika linapendeza hata kwa watu walioko nje yule dada aliyoimba wimbo anasema ni furaha tu kupendana na wewe furaha tu ni kwamba ni kweli akuna kipindi katika mahusiano yake alijisikia furaha katika uhusiano alionao amejisikia kupendwa sana amejisikia kuthaminiwa sana amejisikia kuheshimiwa sana asema ni furaha tu kupendana na wewe ni furaha tu yani ni kwamba ni raha tu kupendana na huyu mtu lazima hali kama hiyo ya furaha tupu kupendana na mpenzi uliye naye iwepo sasa kama wanadamu tunakosea kama wanadamu tuma, tuna madhaifu ni jinsi yani tunayoshughulikia hayo madhaifu hiyo ndio kazi ya kupenda inapaswa ionekane katika maeneo hayo unaposhindwa kufanya kazi ya kubadilisha kitu ambacho kinamkosesha raha mwenzio maana yake humpendi mpenzi ule naye watu wengi sana na special wanaume wanapata shida kukosolewa wanapoambiwa na wake zao au wapenzi wao wa kike kufanya mabadiliko wanakuwa wakali hawapendi kusahihishwa na wengine vile vile wanapata shida sana kuomba msamaha kuomba radhi sasa hiyo sio dalili nzuri of course napenda nikwambie kwamba haijalishi uh, una pesa kiasi gani haijalishi una uzuri kiasi gani lakini kama huna furaha ndani ya moyo wako pesa zako uzuri wako hakusaidii kitu au kusaidii kitu uwe na pesa uwe na uzuri kiasi gani uwe maarufu kiasi gani haikusaidii kitu kama huna raha ne, ni muhimu sana umesikia sikia wasanii wa, wa ambao wengine wana pesa nyingi au watu wenye pesa nyingi wanajiingiza kwenye ulevi madawa ya kulevya mpaka maisha yao yanaharibika kwa nini ni kwamba hawana raha wanafikiria bila kutumia madawa ya kulevya watapata raha zaidi sasa hali hiyo sio nzuri sio nzuri kwa moyo wako na kwa maisha yako uko nako enda kwa hiyo nakwambia kwamba unapokuwa una pesa utajisikia raha zaidi na kuifurahia pesa yako iwapo ndani nafsi yako una nyenzo za kudumisha furaha katika maisha yako bila kumuonelea mwingine bila kumuumiza mwingine sasa unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi hajalishi una uzuri wa kiasi gani una pesa kiasi gani iwapo utakupata mpenzi ambaye mtashirikiana katika kuboresha mahusiano yenu katika kuondoa kero zinazojitokeza hapa na pale katika kuondoa madhaifu yenu hapo ndipo mtakuwa na mapenzi matamu mapenzi halisi kinyume na hapo ni rahisi sana kujidanganya kwamba una mpenzi lakini unateseka hivyo basi ni muhimu sana kwa kila mmoja ambaye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi ajitahidi kupambana na madhaifu anayoyaona ndani yake mwenyewe na vivile kumsaidia mpenzi wake apambane na madhaifu anayoyaona katika maisha yake kinyume na hapo mtakuwa na penzi bandia penzi ambalo halimsaidii mtu yoyote. Napenda nikwambie ndugu msikilizaji. Uhusiano wa kimapenzi unapaswa ujae furaha. Uhusiano wa kimapenzi unapaswa ujae furaha kama vile mpira. Ukiwa hauna upepo wa kutosha, haupendezi, hauzisikii raha kuuchezea. Kwa hiyo wenye magari, ukiwa na gari, grudumu hazina upepo, uwezo kaliendesha gari kwa raha. Tutaifuata tunariharibu gari. Kwa hiyo penzi ambalo halina furaha ya kutosha unaliharibu hilo hilo e, 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 penzi kwa kadri siku zinavyoendelea mbele. Kwa hiyo angalia katika maeneo gani una madhaifu. Katika maeneo gani unapaswa uongezee penzi ili penzi zako liweze kuweza kuwa tamu kwa sababu penzi 
ambalo linaendeshwa pamoja na madhaifu ni sawa sawa kuendesha gari bovu hamtafika mbali hii ni Radio Afrika tunaingia kwenye unga ya pili ya maswali na majibu Tafadhali sana zingatia mimi na usika na maswala ya mahusiano ya kimapenzi peke yake na hivyo utakapotuma maswali lako tafadhali sana zingatia ni maswala ya kimahusiano ya kimapenzi peke yake kwa wale ambao ni wasikizaji wa redio hii kwa mara ya kwanza tafadhali sana zingatia kwamba uh, kipindi hiki kinarushwa mara mbili kwa siku Jumatatu na Jumatano kwa hiyo unaweza ukaendelea kusikiliza kipindi hiki na kwa wale ambao ni wamesikiliza redio hii na kipindi hiki mara ya kwanza vipindi ambavyo nimevirusha huko nyuma nimeviweka kwenye YouTube kwenye kupitia vya Radio Rufi Afrika. Kwa unaweza kutembelea akaunti yangu ya YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo masaa yote yale siku yote unaweza ukasoma uh, ukasikiliza kipindi vipindi ambavyo nimevirusha hapa vya huko nyuma nimeviweka kwenye 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 YouTube. Kwa hiyo tembelea kwenye YouTube kwa channel ya Paul Mwaipopo utakutana na vipindi mbalimbali mbali ambavyo nimevirusha huko nyuma kutokea hapa Radio Free Afrika. Sasa tunaingia kwenye nguvu ya maswali kwa wale wasije ambao hawana namba yangu ya simu. Nimetoa namba yangu ya simu ambapo ndio naitumia kwa kujibu ya maswali ambayo yanakuja hapa studio. Iandike namba hii kama Dr. wa Radio Free Africa au Dr. wa uh, usiku wa mahaba au King of Love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Tafadhali sana isave namba hii na jina kuna watu wengi ambao wananipigia simu hata wakati nakuja hapa studio kumja ananipigia simu wewe ni nani? Namba hii nimesave lakini sijui ni nani. Kwa hiyo ni vizuri sana kwa usave namba hii kwa jina ambalo kozi ni husika. Hii namba sio hapa studio ni namba ya kwangu binafsi naitumia ofisini kwa hiyo naitumia vile vile kujibia maswali yenu ambayo mnayatuma hapa studio namba ni hii ifuatayo 0754904994 nitarudia 0754904994 tisini na nne narudia mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne unapotuma swali lako tafadhali zingatia kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume umri wako vile vile nipenda kufahamu na vile vile kufahamu uhusiano wako una muda gani ni jambo la msingi sana kukumbuka namba yako nitaiona kama namba siwezi nikajua kwamba ni ya Aisha au ni ya Alex kwa hiyo niambie kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni msichana sema ni msichana kama ni mwanaume ni mwanaume na vile umri wako na uhusiano wako una muda gani itanisaidia sana kulijibu swali lako vizuri iwapo utasahau namba yangu ya simu au utapoteza simu yako tafadhali sana kumbuka tembelea kwenye YouTube namba hii utaipata tena kwenye YouTube kwa sababu vipindi hivi na virusha vile vile na vina, na, na, na virekodi na kwenda kuvirusha kwenye YouTube vile vile kwa hiyo kama utapoteza simu yako na ungependa kuwasiliana na mimi njia rahisi nenda kwenye YouTube kwa channel ya Po Mwaipopo utakutana na namba hiyo na utaweza kunipigia simu kwa ushauri zaidi. Naomba niingie kwenye nguo ya maswali lakini kabla ya kuingia kwenye nguo ya maswali nipate burudani kidogo alafu tuweze kuyajibu maswali ambayo umeyatuma. Rebecca tunaomba uh, tafadhali turushie uh, tupatie burudani kidogo. Asante kwa burudani iliyopita. Tunaingia kwenye nguo ya maswali ningependa nianze na swali hili la kwanza. Swali nasema Dr. mimi ni mwanaume ni mwanaume mwenye umri wa miaka 36 niko Singida. Eh, niko ndani ya ndoa. Hivi mwanamke ambaye yuko kwenye mahusiano ya ndoa anapokuwa mvivu kwenye kazi za nyumbani unapaswa ufanye nini? Yaani unakuta usafi, ahangaiki sana, lakini kwenye mambo ya kupika chakula anapika vizuri, lakini masuala ya usafi wa nyumba anakuwa mvivu. Ufanyeje kuweza kumsaidia katika eneo hili? Sawa mheshimiwa kutokea pale Singida uh, kwa umri ulio nao miaka 36 ni kweli ndio umejifunza mengi kutokea katika familia mbalimbali ambazo mtembelea ambazo mnakuta zina usafi wa kiwango cha juu sana. Ukweli ni kwamba unapokutana na mwanaume mwenye mwanamke mwenye udhaifu huo ambaye hajali sana usafi wa nyumbani na unapata wageni inakuwa aibu kwako mwanamke. Msoro aibu kwako mwanaume. Na vile vile unapokuwa na mwanamke ambaye hajui kupika, napika bora amepika tu lakini chakula kina ladha, vile vile inakuwa ni aibu kwako mwanaume katika mazingira kama haya kama nilivyozungumza kwenye mada ni muhimu sana utafute njia za kumweleza huyo mtu maswala hayo ya usafi na jinsi gani unaweza kusaidia kufanya usafi lakini lingine ambalo ni rahisi sana kulifanya ni kwamba jitahidi pala ambapo o, labda ni, ni, ni weekend au ni asu, ni, ni, ni sikukuu at least kama na wewe unajua jinsi gani ya kufanya usafi kwa sababu kabla hujaoa walikuwa unaishi peke yako 
Kwa hiyo ulikuwa unajifanyia usafi we mwenyewe jinsi gani ulikuwa unaiweka nyumba katika mazingira ya usafi lolo jambo la msingi. Kwa hiyo inawezekana wiki kedi moja unaweza ukaamua kufanya usafi na wewe pale nyumbani unafanya naye yeye yani yeye yuko pembeni wako na yeye mnafanya usafi pamoja. Kwa hiyo kadi unavyorudia hali ya kufanya naye usafi pamoja inaingia kwenye akili yake kwamba no ili ni jambo la muhimu sana mpaka mume wangu na anahangaika. Kwa hiyo jitahidi mara moja moja at least unafanya naye usafi pamoja itaingia kwenye akili yake na itamsaidia aweze kubadilika niingie uh, kwenye swali lingine hili anasema daktari mimi ni kijana mwenye umri miaka 28 mke wangu niliyekuwa naye kwa muda wa mwaka mmoja na miezi minne kaniacha na kosa silijui bwana nilipenda kusema kwamba uh, hii message kama hii nimekutana nayo sana uh, inakuja mara nyingi sana uh, kwa sababu radio hii inasikizwa na watu wengi sana na maelfu na maelfu ambao wanasikiza radio hii nakutana na maswali kama haya yameanza kuwa mengi ya mwanamke anaondoka tu hajamwaga mwanamke mwanaume anaondoka tu anapotea aleweki alikoenda ningependa kuambia kwamba pale mwanamke anapoondoka alafu hajakupa sababu yote ile tambua kwamba sababu ipo lakini hajakuambia angalia kwenye maeneo yafuatayo huenda ndiko sababu ilipo la kwanza iwapo kwenye tendo la ndoa una matatizo ya nguvu za kiume au unawahi kumaliza hiyo inaweza kuwa kero inayosababisha mwanamke aondoke. Kwa nini? Huyu mwanamke ana historia ya kuwa na wanaume wengine ambao walikuwa wanamfurahisha kwenye eneo lile la ngoma ya wakubwa. Kwa sababu alikuwa anafurahia tendo hilo la ndoa kwenye eneo la ngoma ya wakubwa, kwako kwa sehemu kubwa amekuwa anavumilia na vumilia mpaka mwisho anaona kero. Sasa ikafikia hatua ameanza kukusaliti. Nawa, sasa ameanza kusaliti anajisikia vibaya kuendelea kusaliti, anaamua tu kuondoka moja kwa moja. Kwa hiyo kama ndizo la kuwahi kumaliza, una tatizo la nguvu za kiume au Inawezekana na ile nyoyo hili ilivyo vile kwa vile una kiumbe kidogo. Sasa kama kiumbe chako ni kidogo lazima ufahamu kwamba unalinganishwa na wanaume ambao wamekutangulia. Sasa anaweza kwa amevumilia kwamba kwa kiumbe chako kidogo utaweza kumfurahisha katika eneo lile la ngoma ya wakubwa, lakini amevumilia amefikia mahali kwamba no ameona mm, hawi mtu hawezi akafanikiwa kunifurahisha tena. Kwa hiyo anaondoka. Kwa hiyo kama una maradizo kwenye maeneo hayo naomba tuwasiliane niweze kukusaidia kwa sababu uwezo huo upo bila madhara yoyote na kwa gharama nafuu kwa hiyo tuwasiliane lakini kuna eneo lingine ambalo nipenda kulizungumza vile vile inawezekana nao linaweza kusababisha mwanamke aondoke uwezo mdogo wa kiuchumi unapokuwa na uwezo mdogo wa kiuchumi mwanamke huyu angependa awe na hiki awe na hiki apate hiki na aina hiki na yenyewe vile vile inaweza kupelekea mwanamke kukuacha kwa sababu gani anaona no siwezi kuishi katika mazingira kama haya hiki nimekosa hiki nimekosa hiki nimekosa anaondoka na aweza kuambia nimeondoka kwa sababu huna pesa Lingine ambalo naweza likawepo vile vile kwa mwanamke kuondoka iwapo kumekuepo na ukatili wa hapa na pale. Ulimpiga siku fulani ulimpiga mara fulani fulani ulimpiga au ulikuwa mkali sana ukamtukana mara kadhaa. Sasa ukafanya kakosa kadogo tu yale yote makosa yote me hasira hasira zina nani zote akazio ameziweka pamoja akaondoka. Sasa shida ni kwamba ameweza kwa amevumilia. Sawa amevumilia ulikuwa na mtukana ama huko nyuma ushampiga na nani nani. Sasa sasa wende umebadilika kidogo lakini ukaja ukamtukana tu siku nyingine anaondoka kosa hilo dogo. Sasa unaweza kwa sababu so, unaelewa kama sio kosa. Kwa hivyo ushafanya makubwa huko nyuma yote amevumilia. Sawa umefanya ushampiga huko nyuma ushamtukana huko nyuma yote amevumilia lakini kakosa kadogo tu ameondoka. Sasa una wewe unaliona kama sio kosa. Yale ya kumpiga kule nyuma unaona ndio makosa. Kama hakuondoka kwenye yale makosa makubwa, kwenye ameondoka kwenye ile unaona kama kama sio kosa. Ndio nasema kwamba ameondoka na kosa sijui. Sio kweli kosa lipo moja kati ya hayo yanaweza kuwa yamechangia jambo hilo kujitokeza. Ninge kwenye swali lingine. Dr. Mimi naitwa Thomas, umri wangu miaka 30. Nilimhisi mpenzi wangu ananisaliti kutokana na kuchati pwingi sana hata tunapokuwa tuko pamoja. Ikafikia hatua nikambana akasema kuna mwanaume anamfuatilia nikamuuliza je huyo mwanaume umempa jibu gani akakaa kimya nikamwambia najitoa endelea na huyo mwanamke mwanaume ambaye anakufuatilia ana, ana akakaa kimya tena lakini baada ya wiki tatu akaaniambia hivi Thomas hivi kwa nini umeamua hivyo Dokta sijamjibu mpaka sasa hivi naomba unisaidie <coughs> Well Thomas nipenda nikwambie wazi kabisa huyu dada amekuwa anakusaliti na ile namba ambayo alikuwa anachati nao mara kwa mara au na yule mtu ambaye alikuwa anachati naye mara kwa mara amekuwa anakusaliti na wewe ulikuwa hujui lakini ukashtukia zile chatting zimekuwa nyingi sana na nipenda kuambia wanaume na wanawake vile mnaonisikiliza usiku wa leo 
ni kwamba unapomwona mpenzi wako yuko busy sana na simu na mko pamoja ni dalili ya usaliti na na especially unapokuwa mkali na kuambia bwana mbona unakuwa busy na simu anakuwa mkali hiyo ni dalili ya usaliti kwa hiyo anapokuambia kwamba mbona umeamua hivyo ni kwamba asingependa umuache angependa tu akutumie labda unamsaidia una kifedha au vipi hilo linaweza kuwa linaelekea na kwa hiyo ameamua of course kwa sehemu kubwa akuambie kwa nini umeamua hivyo kwa sababu ninamuumiza wende yule mpenzi aliyekuwa naye alikuwa hana mapenzi ya ya, 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 ya dhati au alikuwa hana mpango hata wa kumuoa Una, lakini bado alikuwa anafurahia utamu kwenye tendo la ndoa na madhaifu kwenye maeneo hayo lakini angependa aendelee na wewe katika mazingira kama hayo mtu kama huyo ni mtu ambaye ni wa hatari kwa sababu hatabiriki unaweza kumruhusu mkarudiana lakini baadaye tena karudi hali kama ile kwa sababu hajakuambia madhaifu yako ni nini mpaka nakusaliti pale unapokuwa umesalitiwa jitahidi sana kumbana yule mtu kama unataka uendelee naye umbane akwambie hivi kwa nini ulisaliti upate jibu ambalo linakolea kwenye akili zako kinyume na hapo of course utajidanganya mnarudiana alafu baadaye anarudia makosa yale yale kitu ambacho utajuta kwa nini ulikubali arudi okay ninge unyeso anasema doctor mimi ni mwana ndoa nina miaka minne katika ndoa tatizo liko kwa mume wangu nikimwambia sijaridhika na ngoma ya wakubwa yeye anakasirika doctor nifanyeje anielewe asante dada kwa Uh, message yako hii nzuri sana ni message chache sana ambayo unazipata mwanamke anamshtakia mwanaume. Ukweli wenyewe nikipenda kuambia uh, wanaume wenzangu ni jambo la kusikitisha sana pale ambapo unashindwa kumridhisha mwanamke kwenye ngoma ya wakubwa. Inasikitisha ina, ina sana kwa sababu hata Biblia inasisitiza hilo. Kwa wale ambao wanasoma Biblia kitabu cha kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na Uh, kama sio sura 25 au 28 lakini mstari ni wa 5 sikumbuki vizuri kumbukumbu la torati sura 28 au sura ya 25 so um, mstari wa wa 5 kuna maneno yanasema hivi mtu atoapo mke asiende vitani hata ikitokea vita asipewe wajibu wowote katika jamii A, kwa mwaka mzima akae na mke wake ajifunze kumfurahisha mkewe kwa hilo ni jambo la msingi sana lakini lingine ambalo lipo uh, kitabu cha kwenye uh, Biblia hiyo kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nane mstari wa sita. Zinasema hivi mwana mstari wa sita au wa saba sikumbuki vizuri mstari wa sita au wa saba. Sawa lakini ni sura ya nane. Anasema hivi mwanaume anayeshindwa kumfurahisha mkewe atakuwa wa kudharauliwa kabisa. Kwa Kiingereza Biblia yangu ya Kiingereza inasema kwamba utterly despised. Yaani kiwango cha juu sana cha kudharauliwa kwa sababu nikipenda kuambia wanaume wangu mbona nisikiliza uh, iwapo una tatizo la kuwahi kumaliza una tatizo la kuishia kagoli kamoja au na kiumbe kidogo tafadhali sana naomba ujishtukie wewe mwenyewe kwa sababu gani nimekutana na kesi ofisini kwangu ya mwanaume ambaye anaambiwa na mwanamke juu ya uwezo wake mdogo wa kumridhisha mwanamke alafu huyu mwanaume anamwambia mwanamke naomba tu u... no naomba, naomba tu utosheke na ni, jinsi nilivyo Namba uridhike na mimi kama nilivyo. Sasa hiyo hali sio nzuri. Sisi ni wanadamu Mungu ametupa akili ya kutafutia solution na kutafutia ufumbuzi mambo ambayo fukweze hayako sawa. Kwa ni vizuri sana fukweze ulishughulikie jambo hilo. Kwa hiyo nimeenda kumwambia dada yangu ni kwamba kwa kesi yako ni kwamba umemwambia ukweli alafu amekasirika. Sasa uh, na ndoa yako ina miaka minne bado ni changa ndoa yako. Ukweli ni kwamba la kwanza ambalo ningependa kulizungumza ni wewe mwenyewe mama, sawa? Hebu jiangalie je una ufundi gani wa kutosha kumchangamsha mumeo? Kwa sababu ni rahisi ana kulalamika juu ya mwanaume ambaye ana matatizo ya nguvu za kiume anawahi kumaliza lakini wewe mwanamke vile jinsi gani unaweza kumsaidia kumhamasisha mwanaume kwenye tendo la ndoa ni jambo la msingi sana. Ambao of course linamsaidia hata mwanaume anapofanya bidii kukufurahisha wewe anajua analipa deni. Hilo ni jambo la napenda nitoe changamoto kwa wanawake vile vile. Sawa, nyi wanawake hamna tatizo hilo la nguvu za kiume au la kuwahi kumaliza au la, la kiumbe kidogo hilo of course sawa kuna wengine na maombi ya mapana sawa. Lakini itatizo kama lakini cha msingi ambacho nataka kuzungumza ni jinsi gani uweke mwanamke at least unampa sababu na yeye mwanaume aone bidii ya kufanya bidii kukufurahisha wewe. Sio kwamba na 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 na, 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 na kukandamiza kwa tatizo lako lakini napenda kuzungumza na yeye ili kumsaidia sababu mwanzio hakuelewi sawa hakuelewi haja kweli ipo shida kweli ipo lakini kama vile anaona unamuonelea ndio maana anakasirika 
Sasa utapokuwa unafanya bidii wewe at least naye ataanza kujisikia vibaya. Hivi kwa nini na mimi sifanye bidii? Mpe mfano wa kweli ambao alikuja ofisini kwangu. Dada mmoja ambaye uh, ni mzuri kwa maombi ya muonewa. Japokuwa ni mweusi lakini anamuonekana mzuri amekuja ofisini kwangu amevaa nguo za vitenge amependeza vizuri kweli. Kaweka nywele zake vizuri kichwani. Yuko ndani ya ndoa miaka kumi na miwili amekuja ofisini kwangu akiwa na lalamiko kama la kwako. Naomba nisikize kwa makini. Amekuja akalalamika, sema sifurahite ndoa ndoa mume wangu na nini na nini. Nikampa changamoto kama nilioto hicho changamoto sasa hivi. Nikamuuliza je, kwa ile ndoa ndoa unafahamu jinsi gani ya kumhamasisha mwanaume? Akaniambia na wewe fahamu, nikajua kwamba ni machache sana. Nikamwambia na kitabu kinachoitwa kinachomfanya mwanamke mwingine aonekane bora kuliko mwingine katika kitabu hicho kuna sura ambayo inazungumzia mambo gani ya kumfanyia mwanaume aliyevua nguo mambo gani mambo gani muhimu ya kumfanyia mwanaume aliyevua nguo mwanaume ana maeneo moja, moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu wazungu wanaita erogenous zones sasa maeneo yale mwanamke akifahamu jinsi ya kuyashughulikia kwa njia sahihi mwanaume anapata raha ya kiwango cha juu sana hata anaweza kapiga takelele sawa anapokuwa na maliza yani ile raha kwa hiyo raha inapanda 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 kama vile joto kama vile chaji na e, simu inavyojaza chaji inapanda mpaka inafikia haraka sasa mwanamke mwanaume anaweza kupiga kelele anapofikia anapokuwa na maliza sasa hivyo ni kwa hiyo nika nikampa nika, nika hicho kitabu nikamwisha na videos fulani kwenye laptop yangu kwenye kompyuta yangu pale vitu gani vya ambavyo mwanamke anapaswa amfanyie mwanaume nikampa na hicho kitabu akaondoka nacho baada ya wiki kama moja au wiki moja na nusu hivi akanipigia simu akasema daktari uweze amini nilipomfanyia mwanaume mambo hayo na yeye akaanza kuonyesha bidii. Sawa? Akaanza kuonyesha bidii. Akasema doctor alikuwa ni mtu wa kuchelewa kazini lakini sasa hivi akiwa kazini ananipigia simu mara kwa mara. Yaani ana yani ana, anatamani arudi nyumbani mapema. Si somozi hicho. Ningekuwa mfano mmoja wa kwanza ambao anaweza kusaidia jinsi. Yaani ufundi wako wewe kama mwanamke kumsaidia mwanaume afurahi ndio ndio ni jambo la msingi sana. Nitaa mpana tena mfano unajua tuna wasikilizaji wengi sana ambao wanasikiliza kipindi hiki kwa, kwa mara ya kwanza mfano mwingine walikuja mimi ni miaka kama nane au tisa ya, ya ofisi yangu ya clinic ya afya ya mapenzi walikuja mama mama wawili usini kwangu mmoja huyu mama ni ana asili ya kiasi asi. ni mwarabu anitukumbuki kidogo lakini alikuwa ni kwa kama sio alikuwa ni mwarabu of course amekuja na mama mmoja wa kitanzania sawa hawa mama wote wawili wamezaa wako mbali kikazi huyu mama wa kiarabu mume wake yuko dar es salaam Huyu mama wa Kitanzania mume wake yuko Kahama ni mkoa wa Mwanza lakini ni wilaya ya mbali kidogo ni masaa kama manne ma au matano tokea Mwanza kwa basi. Sasa wanasema hivi tufanyeje ili waume wa zetu watupende. Ndio ndio kilicho waleta hapa. Waume wetu zetu wako bali wasitusaliti huko waliko. Tufanyeje? Nikafundisha nikaongea nao kwa kirefu na nina 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 lakini vile nikamwambia hivi mnapokuwa mmeenda kuwatembelea au wao wamekuja kuwatembelea kuna jambo lingine ambalo ni la msingi sana ambalo mnapaswa mlifanye kwenye eneo la tondo la ndoa mambo ya kumfanyia mwanaume nikawafundisha nikaonyesha video clips kwenye kompyuta yangu nikaondoka na hicho kitabu kinachosema kinachomfanya mwanamke mwingine aonekane bora kuliko mwingine akaondoka baada kama ya mwezi nilikuwa nimeshasahau hiyo incident baada ya mwezi yule mama wa Kiswahili ananipigia simu anambia daktar uweze kuamini Mume wa yule mama wa Kiarabu amemhamisha mke wake amehama naye Dar es Salaam. Unaona? Asema amemhamisha. Unaona? Alikuwa haoni sababu ya kuhamisha mke wake akaishi naye Dar es Salaam lakini amemhamisha. Unaweza kuona jinsi gani tendo la ndoa lina nguvu kwenye akili ya mwanaume. Kwa hiyo nakupa changamoto hiyo dada lakini cha msingi kubwa ni kwamba msaidie mume wako aweze kusikiliza kileo chako. Asikilize kileo chako na akifanyie kazi badala ya kukasirika. Okay, naingia kwenye swali lingine. Sema daktari mimi naitwa Stefano, niko mkoa wa Tabora. Kila nikigombana na mke wangu, huniambia wewe hukua chaguo langu. Dokta naumia sana nifanyeje? Well, ukweli ni kwamba kuna watu ambao wataingia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu zisizo sahihi. Yaani huyu mtu anaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi na mwanaume kwa sababu huyu mwanaume ana pesa lakini hana hisia naye hizo ni kesi ambazo vile nimeshakutana nazo na hali hii inakuwa mbaya sana pale ambapo umeingia kwenye ndoa na mtu ambaye huna hisia naye alafu na yule mtu ambaye umeingia naye kwenye ndoa hajitahidi sana kukufanya wewe uweze kuwa na hisia naye naomba nilizungumza ili kwa kina kidogo ni kwamba unaweza ukaanzisha mahusiano na mtu ambaye hana hisia na wewe lakini kwa kadri unavyomuonyesha mapenzi moto moto anaanza kupata hisia na wewe 
Sasa kama unaamini kweli kuna watu ambao walianza vizuri kila mtu ana hisia na mwenzie lakini baadaye hisia zikakauka kesa bacho mtu anikuta kama ah mpendi mke wake kama kama zamani ah mpendi mume wake kama zamani kama mwanzo ndio alikuwa anampenda kweli anajimfunia hata usingizi hapata kwa jinsi anavyompenda lakini nafikia hatua hali hiyo inakauka kabisa hii ni mada ambayo nitaweka kwenye youtube hivi karibuni eh <laughs> yani, yani ni mada ambayo nitaweka hivi karibuni yani yani uko kwenye mahusiano ya kimapenzi na mtu ambaye humpendi sawa <laughs> una uko kwenye mahusiano ya na mtu ambaye humpendi vitu gani dalili gani ambazo zipo ambazo tunaisha kwamba kwamba una uko kwenye mahusiano ya design kama hiyo kwa cha msingi hali kama hiyo cha msingi ni kwamba uh, umeshindwa kumsaidia huyu mwanamke ajisikie kupendwa na wewe kwa kiango kikubwa sana kwa hiyo naomba tuwasiliane na simu namba yangu ya simu ndio hiyo ambayo umetuma message nipigie simu nitakuuliza maswali kukusaidia jinsi gani mkumbadilisha mke wako asiendelee kusema kwamba wewe haukuwa chaguo langu ili awaone kwamba msemo huo si kweli kwa hiyo kuna vitu ambavyo inapaswa vifanye kwa nina maswali ya kukuliza kuweza kusaidia kubadilisha hali kama hiyo tu asiliane kwa njia ya simu sio leo kesho sasa hizi nenda kupumzika kulala kwa Yesu nikaongea tena kama unavyonisikia hata sauti yangu imeshaanza kuchoka tayari okay ningewe swali lingine nasema doctor mimi ni mwanaume umri wangu miaka 34 tatizo ni kiingia kwa mke wangu nguvu zinaisha naomba msaada wako wa nipenda kuzungumza wazi kwa umri huo wa miaka 34 kwa lini hali ni aibu sana mwanaume ambaye of course uh, unapaswa kuwa na nguvu za kutosha za kufurahisha mkeo kwenye ngoma ya wakubwa unajikuta kwamba unaishia njiani sasa hiyo ni jambo la aibu sana yani ni sawa sawa umeenda kwenye hoteli umeagizia chakula chakula sahani ya wali shilingi elfu mbili wewe una shilingi tano haipendezi kabisa ni aibu ni aibu sana unaonekana umevaa vizuri na nini na nini na nini lakini umeshindwa kuwa na shilingi elfu mbili ni aibu ya kutosha sana sasa tarizo la nguvu za kiume linawakumba uh, wanaume wengi sana naomba tuwasiliane nayo dawa ambayo inaweza kukusaidia uh, umesema huko hujasema uh, huko wapi kama lakini kama uko mbali ya Mwanza naweza ngakutumia kwa mabasi ukilipa kwa gharama e, ya Mpesa nitakwambia ni kiasi gani kwa hiyo naomba tuwasiliane ilo tatizo na vivyo nda kuongezea na ofa ya jarida lile la maeneo ya kumshika mwanamke aliyevua nguo ili iwe rahisi kwa mwanamke kufika kileni hilo ndio jarida na kuwekea kama ofa unaponitumia hela yako ya Mpesa ili uweze kutumia hiyo dawa ni dawa ambayo of course italiondoa tatizo moja kwa moja imetokana na mimea haina madhara lakini mabadiliko tutaanza kuiona kati ya siku saba hadi kumi lakini dawa inatumia kwa muda wa mwezi mzima ili kufanya hiyo tiba iwe ya kudumu tatizo hilo tatizo hilo lisikusumbue tena tuwasiliane ndugu yangu ningeni swali lingine nasema daktari mimi ni binti umri wangu miaka 25 Nimeachana na mpenzi wangu kisa mwanaume ambaye ni rafiki yake alinitongoza nikamkatalia akaamua kumwambia kwamba nimetoka naye mara mbili yani nimemsaliti mpenzi wangu kwa kutembea na yeye daktar naomba unisaidie Ah uh, ningependa nikwambie dada yangu kwanza ningependa nikupe pole kwa sababu najua katika umri ulionao miaka 25 ni, ma, ni kipindi ambacho kwa sababu tunatarajia unaingia ndani ya ndoa uh, muda sio mrefu na huyu kaka ameamua kukuharibia makusudi kabisa cha msingi ambacho nakiona ni kwamba um, mpenzi wako au mchumba wako ameamini maneno aliambiwa na yule kaka bila kufanya uchunguzi wa kutosha Uh, katika mazingira kama hayo sio rahisi kumbadilisha akili yake kwa sababu ameamini kwamba kweli ulimsaliti ili uweze kumsaidia abadilike ni kwamba mpaka sasa hivi ninapoongea ni kwamba umeshamuomba radhi mara nyingi umeomba kusamehe mara nyingi lakini yote hayo hayakupokelewa haya, 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 haya vizuri kwa hiyo ninachokuomba ni kwamba kaa kimya acha kumpigia simu acha kumtumia message acha kumsalimia kaa kimya kaka kimya kabisa wala usimpi usimtukane yule kaka ambaye amekuharibia ame uhusiano wako sio wala mtukane kaka kimya jifanya kama vile ukuumia kama vile ujiathirika ili huyu kaka aanze kufikiria upya juu ya uamuzi wake kwa nini nazungumza hivyo unapokaa kimya unamwachia mwenzio nafasi ya kuanza kuyakumbuka mazuri yako wakati unapendelea kumsumbua na kuomba msamaha bwana mbona Unisamehe mboni huko hivyo na nina nini ile nafasi ya yeye kuanza kufikiria juu ya mazuri yako unaiziba kwa zile kelele zako. Kwa hiyo jitahidi sana ni kweli najua inauma lakini kaa kimya ili umpe nafasi yeye kuanza kukumbuka mazuri yako ili aone kwamba analolifanya uamuzi uliochukua sio sahihi. Kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu akupende. Sawa? Kama kweli anakupenda 
akili yake itaanza kusumbuka mahali fulani. Kwa hiyo mpe hiyo nafasi aweze kubadilika. Niingie kwenye swali lingine. Sasa doctor mimi nimeolewa. Eh ni sema doctor mimi nimeolewa. Niko ndani ya ndoa huu mwaka wa tatu. Nikiwa na mume wangu uh, na anapenda sana kuonyesha hamu ya kucheza ngoma ya kubwa. Anasema eh, anahitaji ana sana kucheza ngoma ya kubwa ili asi ni saliti. Je, kuna ukweli katika hilo? Uh, kwenye ni kweli. Uh, mwanaume ambaye anacheza ngoma ya kubwa mara kwa mara anajenga hisia nzito kwako na hivyo basi kila anapokuwa na hamu ya tendo la ndoa anakumbuka wewe. Na iwapo na wewe mwenyewe ambaye anacheza naye ngoma ya kubwa mara kwa mara una mchango mzuri una vitu una vile vina viamsha hisia sawa na ile amsha amsha nzuri ya kuhamsha hisia kwa, kwa mume wako mume wako atakupenda sana na hii imethibitishwa imethibitishwa kwa kitu ambacho kinachoitwa interpersonal synchronization yani mnapokuwa na ukaribu mkubwa na mumeo au na mkeo hisia zenu zinashikamana kiasi ambacho utamani wa watu wengine na kuwa ni vigumu kidogo kunakuwa na uzito katika eneo kama hilo hilo jambo ambalo unapaswa ulishughulikie niingie kwenye swali lingine ambalo inasema hivi uh, nasema hivi daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 22 mpenzi wangu ana umri wa miaka 20 mahusiano yetu ya kawa, ya, ni ya kawaida ya na miezi sita nilipomwambia tu nampenda awe mpenzi wangu akaniambia naomba hela daktari hapo kweli kuna mapenzi Yaani miezi sita amekuwa na urafiki wa kawaida alipomwingiza swala la mahusiano ya hao wao wapenzi yule dada akaanza kuomba hela. Hiyo kesi nimeshawahi kutana nayo. Nimeshawahi kutana nayo binafsi katika historia ya maisha yangu. Unataka kwa dada umempenda unaanzia mahusiano unapomtamkia una, una, kwamba unataka kuanzia mahusiano na yeye anakuambia ninulie simu ya, ya smartphone. Unaona? <laughs> yaani siku zote hajakuambia lakini unapoanzisha topic hiyo kwa niuzie simu ninunulie simu kwa hiyo hali kama hizo zinaweza uwezekano kutokea ni mkubwa katika mazingira kama hayo huyu dada hajui maana ya mapenzi na anaona kwamba kwa wewe kumpa hela ndio uthibitisho jinsi gani unampenda naona yani kuna wanawake wa design kama hiyo yani ili ili ili, ili, ili ajithibitishie kwamba anapendwa lazima apewe pesa sasa unaweza ukampa hela lakini kwa kadi mnavyoendelea unapima unampima una huyu mtu Hivi kweli huyu mtu anachokitafuta kwangu ni pesa tu anataka kuonyesha mapenzi. Kwa hiyo lazima of course ukubaliane kwamba huyu ana udhaifu huu lakini naomba nimsaidie au ndokane na udhaifu huu. Kwa hiyo unaanza kufanya hatua nyingine ya kumfundisha kwamba mapenzi hayategemei pesa peke yake. Kwa hiyo ni kazi ambayo unapaswa uifanye iwapo unampenda kumsaidia abadilishe mtazamo wake. Niingie kwenye swali lingine. Nasema daktari mimi ni mama niko ndani ya ndoa huu ni mwezi wa nane toka ni olewe. Kinachonikwaza ni kwamba mume wangu ninapoonyesha kwamba nataka nicheze naye ngoma ya, ma, ya wakubwa ananisukuma hataki. Mimi nikimnyima anakasirika sana. Utanisaidiaje? Well, uh, nashangaa sana kutana na kesi za design kama hii ambayo mwanaume anamkimbia mwanamke. Yaani kuna wengine wanakutana na mwanamke ambaye anapenda ndio ndoa mara kwa mara. Wanaume wengine wanaona kama hiyo ni kero. Ninapenda kuambia kwamba kamwe mwanaume usimnyime mwanaume mwanamke. Na naomba unisikize kwa makini. Unapokuwa na mwanaume na mwanamke ambaye anakuhitaji naomba ujisifie, ujipongeze kwamba nimpata mwanamke ambaye anajua mapenzi. Naomba unisikize kwa makini. Kuna wanaume wengine eti mke amepata ujauzito ndio mwanamke ndio anapata anakuwa na hamu kile ya mapenzi mara kwa mara tafadhali sana mpatie dozi ya mapenzi kama ujauzito hujafikia miezi nane naomba tafadhali sana mcheze ngoma ya kubwa sasa ikifikia miezi nane sio unaweza kufanya mapenzi hata ikifikia mwezi wa tisa lakini anakuwa mwanamke anakuwa dhaifu sana anapofikia kwenye mwezi wa nane kwa hiyo unaweza ukaamua ucheze na ngoma ya kubwa kwa sababu tu ya huruma lakini sio kwamba ni hatari kwa mtoto Sawa. Na mbona sikiza kwa kini? Kwa hiyo napenda kuambia wanaume wenzangu mbona nasikiza mimi na umri wa miaka 55 sasa hivi. Naweza kucheza ngoma ya kubwa kila siku kama mke wangu akinihitaji. Ni jambo la msingi lazima mwanaume ujiweke katika hali ambayo unaweza kucheza ngoma ya kubwa wakati wote mke wako anapokuhitaji. Iwapo na wadau wa nguvu za kiume ya kuwahi kumaliza ya shughulikia haraka kwa sababu gani usije ukampa sababu ya mke wako kuchepuka. 
akianza kuchepuka mke wako atakudharau na ndoa yako itakuwa mahali pagumu sana. Tafiti zinaonyesha kemia mkuu wa Tanzania asilimia zaidi ya watoto asilimia zaidi ya, ya watoto katika ndoa asilimia arobaini ya ndoa watoto ambao wa wamezaliwa kwenye zile ndoa sio wao yani yule mwanaume sio baba yule mtoto japokuwa na mtoto amebeba jina la baba baba yake yani yule mwanamke alichepuka akaenda katika ujauzito na mwanamke mwingine japokuwa iko ndani ya ndoa alipewa ujauzito na mwanaume mwingine japokuwa iko ndani ya ndoa sasa hizo kesi ni nyingi kesi hizo ni nyingi mno na zinaongezeka Napenda kuambia ndugu msikilizaji kwamba nakutana na kesi nyingi za vijana ambao wanatembea na wake za watu. Nyingi. Asema nataka nimwache huyu mke wa mtu lakini mke wa mtu hataki kuachwa. Hizo kesi nyingi. Yaani mtu anatembea na mke wa mtu, anataka aachane na mke wa mtu lakini mke wa mtu anamngangania huyu mchepuko. Hizo kesi nazo nyingi. Kwa nipenda kuambia wanaume zangu ambao mko kwenye kwenye ndoa unapokuwa na mke wako jitahidi sana kuwa na uwezo wa kutosha kufurahisha mkeo. Anapohitaji wakati wote ule mpatie kwa sababu ni haki yake na usimpe mwanya aanze kumfikiria mwanaume mwingine naomba ni jibu swali la mwisho nasema daktar uh, naitwa Pascali nimeoa na watoto wanne wote ni wa kiume mke wangu anataka mtoto wa kike na ameanza na ameanza kutoka nje ya ndoa na jirani yetu ambaye kadhaa watoto wote watatu wa kike Dokta nifanyeje? Niishi kwa amani na mke wangu? <laughs> na no, message hii hata mwenyewe nilipoisoma imenichekesha kidogo. Yaani yeye amezaa watoto wa kiume watupu. Mke wake anataka mtoto wa kike. Sasa jirani yao na ye, ni mwanaume, watoto wao wote ni wa kike. Kwa hiyo ameamua kutembea na yule akiamini kwamba atapata mtoto wa kike kupitia mwanaume mchepuko. La kwanza ambalo unapaswa kumwelimisha mkeo ni kwamba sio kweli kwa sababu yule anazaa Uh, um, watoto wa kike watupu akitembea na yeye atazaa mtoto wa kike. Kwa sababu gani um, mtoto wa kike anazaliwa kutokana na mbegu za pande zote mbili zinavyo jinsi gani zile mbegu zinaingiliana. Zina Inawezekana huyu mkeo ana mbegu nyingi wanaita chromosome. Sawa? Za 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 za, za y, chromosome za, za kike. Sawa. Sasa anapokutana na za, 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 za yule mwanaume mbegu ambazo na, na, za yule mwanaume kwa ni rahisi yeye kupata uh, uh, mtoto wa kiume. Unaona? Kwa yeye kwa hiyo mbegu za kike yeye ambazo anazo ni ndogo, ni chache. Sawa? Anazo ni chache. Kwa hiyo kuzipata ziko mbali. Ni kama vile kisima. Sawa? Yaani kama kisima ukitupa jiwe lina kwa liko chini. Sawa? Yeye wewe kulitoa ni, ni kazi kwa hiyo yeye mbegu za kike alizonazo ni chache sana au hana kabisa. Sawa? Sasa ye, ni, ni, hii ni shida. Kwa hiyo anajidanganya tu atatembea na yule mwanamke mwanaume na anaweza asipate mtoto wa kike. Kwa hiyo msingi ni kukubaliana na hali halisi ambayo Mungu amewapa. Mtoto huyu wa kike ni watoto. Sawa mimi kwa mfano watu wangu wote ni wa kiume. Wote wa kiume. Sasa sijisikii vibaya isiki vibaya kwa sababu ningependa vevele mimi mwenyewe binafsi ningependa mpate mtoto wa kike. Sawa lakini of course mtoto wa kike ambaye ni ambaye ni nani mtoto ambaye amekuja na mke wangu mke mtoto sio wa kwangu lakini amekuja amekuja naye nampenda kama mtoto wangu nampenda hata kama yeye mwenyewe mke wangu anashangaa mke wangu ni wa pili Mungu kwanza alifariki sawa. Kwa hiyo amekuja na mtoto ambaye of course ni wa kike lakini nimezaa naye mtoto wa kiume Si kwa hiyo ningependa mtoto wa kike lakini no ndivyo ilivyo. Sasa ni vitu ambavyo lazima ukubali kwamba ndivyo Mungu ametupatia lazima ukubaliana. Naomba ni nimpe nitoe maswali mawili ya upendeleo hapa kuna maswali mawili hapa. Nasema daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 26 nataka mchumba mwenye HIV. Kwa maana maana na mimi na vile vile na HIV. Ningependa kusema wazi kabisa ndugu wasikilizaji uwezo huo wa kuunganisha watu ambao wenye matatizo haya ya ugonjwa wa ukimwi upo. Kuna gharama of course na chaji ya kuweza kuwaunganisha wewe mwenye mwenye ugonjwa wa ukimwi wewe ni mwanamke au ni mwanaume eh, kwa kwa funa sasa tayari na na na, na kaka ambaye ana kazi nzuri ana ugonjwa wa ukimwi anahitaji binti ambaye hana mtoto lakini mwenye ugonjwa huo kwa hiyo tafadhali sana hii ni hii ni muongea naye tujuzi kijana kaka yuko Dar es Salaam kwa naomba naomba waambie marafiki zako kwenye matatizo haya ya ugonjwa wa ukimwi hiyo huduma naitoa naweza nikakupatia uh, binti ambaye ana ugonjwa kama huo au kapata kaka ambaye ana ugonjwa kama huo mkaoana na nimesema kwamba kuna gharama kwa sababu gani kuna nimeshawahi kutaka kuunganisha baba mmoja ambaye ni anafanya kazi serikali na chuo kikubwa mkoa wa Bukoba akapata nikamunganisha na binti ambaye of course akataka kumtapeli 
Kwa hiyo kuna kuna matapeli ambao wapo. Kwa hiyo kama wewe unataka kutapeli kwa sisi kuna gharama za kuunganisha. Kwa hiyo utalipia kama ukitaka kumtapeli mwenzako kushtukia hiyo kazi na 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 mwako. Kwa hiyo ni malizie swali lingine sema daktar uh, mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 39. Mume wangu nimekuwa naye kwa muda wa miaka kumi na moja na sasa hivi ameongezeka uzito amekuwa mnene na katika kuongezeka huko uzito nimegundua kwamba hata kiumbe chake kimekuwa kidogo na ninakosa kufurahia tendo la ndoa na yeye utanisaidiaje doktor wa eh, sijika mfungulia radio hivi karibuni dadangu ni kwamba eh, kiko dawa ambayo of course imefanyiwa utafiti wa miaka 14 inaweza kumsaidia eh, mwanaume kuongezeka kuongeza urefu ambao uzidi inchi tatu na unene ambao hazidi inchi moja ongezeko la kudumu haina madhara lakini nachukua muda ongezeko ataanza kuliona kwenye wiki ya tatu kwa hiyo inaweza kumsaidia kurekebisha hiyo hali kwa kuwa unampenda okay Okay, muda umeisha lakini kuna dakika kama mbili hivi naonda nimalizie swali hili nasema doctor anaomba unisaidie tafadhali mimi ni kijana mwenye umri wa miaka tano niko Arusha nina mchumba nampenda sana aliniomba eh, alini, aliniomba ni niingie naye kwenye mahusiano ya kimapenzi yeye mwenyewe tumeingia kwenye mahusiano lakini uh, sasa hivi ameanza kubadilika lakini na mimi nimempenda kupita kiasi utanisaidiaje? Wao well, unapoona mabadiliko maana yake huyu mtu penzi lake kwa sababu ambazo anazijua yeye anaona kwamba hawezi kuendelea kukupenda katika kiwango kile kile. Hasa hizo kujua sababu ni ipi lakini cha msingi ni mpaka ulishughulikie eneo hilo uweze kufahamu ni nini limepelekea hali kama hiyo kujitokeza. Lakini lingine all in all ni kwamba unapo wewe mwenyewe unajiona umempa mapenzi yako yote. Sawa? Kuna mtu ambaye unampa mapenzi yako yote lakini anabadilika kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako. Kwa mfano Angependa uwe na gari, we una gari. Ameamua kuwa na mpenzi mwenye gari, iko juu ya uwezo wako. Labda amejikuta kwamba anapenda mwanaume mrefu kwa kimo, wewe sio mrefu. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo hali kama kuna kuna, kuna, kuna mahali fulani lazima utoe mwanya kwamba kuna mtu kuna mtu ata, atakuacha kwa sababu ambazo ziko juu ya uwezo wako. Kwa hiyo hizo lazima ukubali matokeo. Kwa mbona hapa bwana nimekataliwa, nikubali nikubali maumivu. Ndugu msikilizaji, hii ni Red of Africa. Kwa hiyo ambao wamefungulia redio kati najibu maswali kulikuwaepo na mada ambayo inasema kwamba udhaifu wako unavyoweza kuharibu mahusiano ya kimapenzi hiyo ndio mada ambayo nilikuwa nayo siku ya leo na mada hiyo unaweza ukaikuta kwenye YouTube kaisikiliza jinsi gani madhaifu yako inaweza kuharibu mahusiano yako kipindi hiki nitakiweka kwenye YouTube uh, kesho kwa hiyo unaweza ukaikuta kipindi hicho na mada hiyo tembelea kwa channel yangu ya YouTube kwa jina la Po Mwaipopo utaipata eh, mafundisho yote ambayo na maswali yote ambayo nimeweza kuyajibu kwenye kipindi cha usiku huu leo eh, mimi ni dr Paul Nelson niko Mwanza eh, jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta niko katikati ya jiji la Mwanza niko nyuma tu ya benki kuu ya Tanzania ofisi yangu inakuwa Mwanza kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 10:30 jioni ukipenda kunitembelea karibu sana kama ufahamu eh, jengo la Nyanza liko upande gani fika maeneo ya benki kuu pana anaitwa Kemondo au maneno ya New Mwanza Hotel au maneno ya jengo la CCM mkoa jirani na kituo kikuu cha polisi nipigie simu nitatuma mtu aje akuchukue namba zangu za simu ni hizi zifuatazo naomba uzisave kama daktar wa Red of Africa au daktar wa usiku wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ana namba ni 0754 0754 tisa nne nitarudia 0754409994 namba hizi vivyo ziko kwenye YouTube kama utasahau tembelea kwenye YouTube kwa channel ya Paul Mwaipopo utakutana na namba hizi vile vile in case utapoteza simu yako au nini vivyo vile kutembelea kwenye internet na blog ambayo inaitwa www kumbatia penzi dot blogspot dot com www dot kumbatia penzi dot blogspot dot com tembelea maneno hayo uweze kuburudika Mungu ibariki Radio Fafika wabariki wasikilizaji wetu msikilizaji na kuomba tafadhali sana usiache Radio Fafika endelea kusikiliza Radio Fafika na kupa vitu vya uhakika mimi ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka hapa Mwanza Radio Free Africa nikutakie usiku mwema kwaherini